ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா காப்பிரைட் இல்லாத இமேஜஸை மொபைல்ல எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசு அப்படின்னா மறக்காம ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற புது வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நீங்க குரோம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க குரோம கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கூகுள் பேஜ சர்ச் பண்ணிக்கோங்க சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வந்தோடனே இதுல வந்து மேல ரைட் சைட்ல மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிமெயில் இமேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க இதுல இமேஜஸ கிளிக் பண்ணுங்க இமேஜஸ கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்ப நம்ம வந்து இமேஜஸ் வந்து சர்ச் பண்ணலாம் நம்ம சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இமேஜ் மட்டும்தான் வரும் நீங்க நார்மலா சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வரும் அதுக்கு ரிலேட்டடா உள்ள எல்லாமே வரும் நமக்கு இமேஜஸ் வேணும் அப்படிங்கறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியா மேலேயே போய் இமேஜஸ் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இமேஜஸ் பொண்டி வரும் இப்ப சும்மா நான் தேங்க்யூ அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் வந்து டவுன்லோட் பண்ண போறேன் ஸோ தேங்க்யூ அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிட்டு சர்ச் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ அப்படின்னு நான் சர்ச் கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி நிறைய இமேஜஸ் வரும் இந்த மாதிரி நிறைய இமேஜஸ் வரும் நமக்கு ஆனால் வந்து இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து எல்லாமே கலந்து தான் இருக்கும் இதில் ஸோ நம்ம இதுலேருந்து வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு பட் எல்லா இமேஜஸும் வந்து காப்பிரைட் வராது ஆனால் வந்து இதில் எல்லாமே கலந்து இருக்கு எதுன்னு நம்மளால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த இமேஜஸ்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த மாதிரி மேலே மேலே வந்து செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் அதில் தேர்டாக இருக்கு பாருங்கள் அட்வான்ஸ்டு சர்ச் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற அந்த இமேஜு எந்த சைஸில் இருக்கும் இமேஜ் சைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எனி சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அந்த சைஸ் இமேஜஸ் ஒண்டியும் தான் வரும் எனி சைஸ் அப்படின்னா எந்த சைஸில் வேணாலும் இமேஜஸ் வரும் ஸோ எனி சைஸ் தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சைஸ்ல வரும் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்னு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதுலேயுமே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்த ச ரேஷியோவில் வந்து உங்களுக்கு இமேஜஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் எந்த இதில் வேணாலும் வேணும் அப்படின்னா எனி ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து கலர்ஸ் இந்த இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எனி கலரில் தான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எந்த கலரில் வேணாலும் இமேஜ் வரும் அதே மாதிரி பிளாக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வேணுமா இல்லை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வேணுமா இல்லை ஏதாவது ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த கலர் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இதில் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து எந்த உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இமேஜஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஆஃப் இமேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதுலேயும் வந்து எந்த டைப்பில் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது கிளிப் ஆர்ட் வேணுமா லைன் ட்ராயிங்கா அனிமேட்டடா அந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எனி டைப்புங்கிறது தான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரி ரீஜியன் இருக்குது அதுலேயும் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் டைப் இருக்குது பாருங்கள் அதில் எப்போதுமே வந்து எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் வர மாதிரியும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு எந்த இமேஜஸ் வேணும் ஜேபெக் வேணுமா ஜேஎஃப் வேணுமா பிஎன்ஜி வேணுமா அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து எது வேணுமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்மேட்ல உள்ள இமேஜஸ் ஒண்டியும் தான் வரும் ஆனால் எனி ஃபார்மேட்டுன்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இமேஜஸ் வேணாலும் வரும் எல்லா டைப்லையுமே வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசேஜ் ரைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதில் தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து வந்து நாட் ஃபில்டர்டு பை லைசன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதில் நமக்கு வந்து நம்ம சர்ச் பண்ண
free to use or share அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் செய்யலாம் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ டு யூஸ் ஆர் ஷேர் ஈவன் கமர்ஷியலி அப்படின்ற ஆப்ஷனும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ டு யூஸ் ஷேர் ஆர் மாடிஃபை அப்படிங்கிறத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை ஃப்ரீயா யூஸும் பண்ணிக்கலாம் ஷேரும் பண்ணலாம் அந்த இமேஜஸ் வந்து நீங்க எடிட் பண்ணி மாடிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுல எடிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஃப்ரீ டு யூஸ் ஷேர் ஆர் மாடிஃபை ஈவன் கமர்ஷியலி அப்படின்னு லாஸ்டா இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எப்போதுமே வந்து இதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த இமேஜஸ்ல எடிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அட்வான்ஸ்டு சர்ச்னு இங்கே ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இமேஜஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி வந்துடும் நம்ம முன்னாடி சர்ச் பண்ணோம்ல அந்த இமேஜஸ் மாதிரி இல்லாமல் நிறைய இமேஜஸ் அதில் இருக்காது ஏன்னா அது வந்து நம்ம காப்பிரைட் வரும்ன்றதுனால அது எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாமோ அந்த மாதிரி உள்ள இமேஜஸ் ஒன்றியும் தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எந்த இமேஜஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரவே வராது இதில் வந்து இப்போ இந்த இமேஜஸ் சர்ச் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அதில் லாங் ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து டவுன்லோட் இமேஜ்னு இருக்கு பாருங்க அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் உங்களோட கேலரியில் போய் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இமேஜஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரவே வராது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க